안녕하세요 여러분 남상스입니다 지금 보이는 이 웅장한 건물이 오페라 가르니에입니다 오페라 가르니는 1875년 샤를 가르니가 건축한 웅장하고 아름다운 건축물입니다 공식 명칭은 음악 국립 아카데미 오페라 극장이지만 건축한 샤를 가르니의 이름을 따서 오페라 가르니라고 불리고 있습니다 바로크와 로코코 양식을 집대성한 보자리 양식을 대표하는 건물로 궁전 수준으로 화려한 장식을 자랑하는 곳입니다. 현재 파리 대부분의 오페라 공연이 오페라 바스티오에서 공연되고 있는데 이 화려하고 섬세한 오페라 가르니 건물은 여전히 관광들에게 사랑을 받고 있는 곳입니다. 역시나 인기 있는 관광지라서 사람들이 넘쳐납니다. 미리 홈페이지에서 예약을 하고 가시는 게 정신 건강에 좋습니다. 영어로 가이드를 해주는 프로그램에 참석을 했는데 못 알아듣겠지만 무척이나 열심히 설명을 해주셨습니다. 그리고 그룹 투어의 좋은 점은 나중에 콘서트 홀 내부를 직접 구경할 수 있다는 점입니다. 개인 투어의 경우는 일정 관계상 진행이 안될 수도 있어서 좀 아쉬운 부분인데 그 점이 참 좋습니다. 이 건물이 설계될 당시 아, 남성, 여성 신분 차이가 확실히 있었던 시기죠. 그 당시에는 여자들이 다리를 내보이는 게 있을 수 없는 일인데 아, 파격적으로 이런 동상을 아, 이곳에 설치를 했습니다. 그리고 바닥에 보이는 이런 모자이크 타일도 그 당시에는 찾아볼 수 없는 기술인데 오페라 가르니에서 처음으로 모자이크 타일로 바닥을 장식했죠. 대리석 난간 사이에 이렇게 작은 용이 화려하게 장식되어 있습니다. 지금 봐도 엄청 화려하고 고급스러운 건물인데 이 당시에 사람들이 이 건물을 봤을 때 받았던 충격은 진짜 어마어마할 것 같습니다. 높이가 30m 정도 되는 높이인데 저 천장의 그림을 손으로 일일이 다 그렸다고 합니다. 이것은 신화에 등장하는 이미지를 차용한 조각상으로 꾸며졌고 그 당시에는 신분의 차이 때문에 상점 주인이나 학교 선생님들은 공연 3시간 전에 와서 미리 기다려야 했답니다. 귀족들은 시간이 구애받지 않고 바로 와서 공연을 즐겼는데 귀족들이 빨리 자리에 앉으면 밑에 낮은 신분들은 오래 기다리지 않고 바로 입장했다고 합니다. 그리고 여성들은 같은 옷을 입을 수 없었고 무릎이 보이는 옷은 출입 불가했답니다. 새는 파리를 상징하는 동물이어서 새 조각상도 많이 보이는데 강이 옆에 흐르고 있어서 부유로워지고 또 그런 이유들 때문에 새들도 많이 모였답니다. 바닥에 모자이크 타일도 정말 고급스럽죠? 이제 콘서트 홀에 들어갈 시간입니다. 어떤 곳인지 정말 기대가 많이 되는데요. 같이 들어가 보시죠. 입구에 들어서면 정말 거대한 무대가 등장을 합니다. 천장에는 그 유명한 샤갈의 꿈의 꽃다발을 볼 수가 있습니다. 아 정말 너무 대단해서 탄성밖에 나오질 않습니다. 어쩌면 그 당시에 이렇게 멋진 건물을 만들어낼 수 있었을까요? 자주색은 엄청 귀한 색깔로 알려져 있는데 온통 자주색 벨벳 천으로 씌워져 있습니다. 퀸 사이드에는 짝수, 킹 사이드에는 홀스 번호인데 현재는 퀸과 킹이라는 이름을 사용하지 않고 벨벳석, 브론즈석, 가든석 이런 자석 이름을 사용한다고 합니다. 아주 옛날에는 오케스트라 자석이 밑에 있지 않고 위에 있었답니다. 그런데 점점 음악 규모도 커지고 공연 규모도 커지니까 오케스트라 자석을 밑으로 내렸답니다. 예전에 프랑스가 독일에게 패배했을 때이 장소는 독일인 장교한테만 사용을 하게 했다고 합니다. 그래서 대략 4년간 독일인 장교들만 이곳에서 공연을 봤다고 하네요. 
기술까지 시켜서 여기 막다 장식 시켜서 그래서 그래서 나치 시절 당시 나치에서 많은 유대인들을 불러와서 이곳에 좀더 많은 장식을 했다고 합니다. 그뒤 오페라 가르니에를 되찾은 프랑스는 프랑스를 대표하는 화가인 샤갈에게 천정화를 부탁을 했죠. 프랑스를 상징하는 미술가를 통해서 다시 프랑스가 이곳을 되찾았다는 것을 보여주기 위해서 가장 프랑스다운 미술가한테 천장 그림을 맡긴 거죠. 이 그림에는 또 재밌는 상징적인 요소들이 많습니다. 노란색은 백조의 호수를 떠올리게 만드는 그런 그림이고 파란색 그림은 러시아의 유명한 볼쇼이 오페라단을 상징하고 있습니다. 하얀색은 앵무새가 플루스를 연주하는 그림 그리고 녹색은 파리의 도시를 상징하는 그런 그림입니다. 빨간색은 에펠탑을 상징하는 그림이죠. 가장 프랑스다운 그런 상징물과 음악에 관련된 요소들을 천장에 그려 넣었습니다. 340개의 전구로 만들어진 샹들리는 예전에 가스로 불을 밝혔다고 합니다. 현재는 물론 전기로 불을 밝히고 있죠. 이 오페라 극장은 나폴레옹 3세 때 파리 개조 계획의 일환으로 건설된 건물입니다. 1860년에 개최된 디자인 콩쿠르에서 응모자 171명 가운데 35세의 무명 건축가 샤를 가르니의 작품이 뽑혔죠. 가르니는 당시 유행하던 그리스품 고전주의를 타파하고 화려하면서도 새로운 양식을 만들어내려고 했습니다. 그 결과 1875년에 고전에서 바로 끝까지 다양한 건축 양식이 혼합된 호화로운 건물을 완성했죠. 나폴레옹 3세의 황후가 이것은 대체 무슨 양식이죠? 라고 물었을 때 가르니는 나폴레옹 3세 양식입니다. 라고 망설임 없이 대답했다고 합니다. 다음으로 이어지는 것은 약간 해리포터 도서 같은 느낌이죠. 이곳에서 연주했던 악보를 보관한 곳입니다. 악보 전용 도서관이죠. 도서관을 나오게 되면 이렇게 아름다운 그림이 있는 자그마한 갤러리가 있습니다. 음악에 관련된 여러가지 그림들이 전시되어 있습니다. 그림을 다 보고 나면 밖으로 통하는 로비가 등장을 하게 됩니다. 아 크리스마스 시즌이어서 정말 너무 아름다운 크리스마스 장식이 떡하니 서 있습니다. 자세히 보니까 라듀레에서 협찬을 한것 같습니다. 역시 이런 유명한 곳에 유명한 마카롱 가게가 앞장을 서서 화려하게 장식을 하고 있습니다. 마케팅 역할 제대로 하는 것 같습니다. 아 고풍스러운 그림과 건물들이 분위기를 정말 환상적으로 만들어줍니다. 아그 당시 어떻게 이렇게 멋진 건물을 지었고 또 아름다운 그림을 이렇게 연출할 생각을 다 했을까요? 아, 이런 면에서는 정말 대단한 것 같습니다. 마치 베르사유 궁전 버금가게 아름다운 그런 공간입니다. 저기 자세히 보면 어, 얼굴이 떡하니 조각되어 있는데 샤를 가르니에입니다. 맞은편에도 같은 조각상이 있는데 그 조각상은 샤를 가르니에 부인을 형상한 조각이 있습니다. 이 건물을 설계할 당시 35살이라고 했으니 정말 천재인 것 같습니다. 
아, 이렇게 투어를 마치고 이제 헤어질 시간이 됐습니다 아, 설명을 너무 잘 해주셨습니다 영어로 해서 무슨 말인지 잘못 알아듣겠지만 자, 박수를 치면서 끝내고 자, 여운이 남아서 한 바퀴 좀더 구경을 하고 있습니다 자, 놀라운 광경이 이게 쭉 벌어지고 가는 자, 지금 와도 이렇게 보시는데 옛날 사람들은 진짜 보고 놀랬을 것 같아요 아, 밑에는 이렇게 기념품 가게가 있는데 또이 오르골이 또 탐나서 한번 돌려보고 있습니다 오페라의 유리원 모티브가 된 것도 바로 이 오페라 극장인데 아, 진짜 파리에 놀러 오신다면 꼭 한번 들려보시길 추천드리는 곳입니다 아 정말 멋진 곳이었죠 오늘도 함께 시청해주셔서 감사합니다